মতি আমার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে তাহলে শুয়ে পড়ো পোশাক বদলে নাও আমি বাইরে দাঁড়িয়েছি আমি কিভাবে আটকাবো এনাকে উনি তো যোধার স্বামী যখন খুশি আসতে পারেন মাঝে মধ্যে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমার হাসি পেয়ে যায় একটু ভেবে দেখুন আমাদের সাক্ষাৎ প্রায় অদ্ভুত পরিস্থিতিতে হয় শহর তার বেগামের কাছে আসার সময় তার মনে হয় যে সে অচেনা কারোর কাছে এসেছে আর একজন বেগম তার শহরকে থেকে ভয় পেয়ে যায় এটা কি কোনো অদ্ভুত পরিস্থিতি নয় আমার হারেমের সমস্ত দাসীরা সমস্ত বেগামেরা আমার দেখা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকে আর আপনি আমার সঙ্গে দেখাই করতে চান না এটা অদ্ভুত ব্যাপার নয় আমি আপনার শহর তাই এটা আমার অধিকার যে আমি আপনাকে প্রাণ ভরে দেখি কিন্তু আমার হৃদয় সেটা একেবারেই চায় না এটা কি অদ্ভুত কিছু নয় আর আজও আপনি পোশাক বদল করার সময় এমনভাবে ভয় পেলেন যেন আমি অচেনা কেউ এটা কি অদ্ভুত কিছু নয় যাই হোক আপনার ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আমি এখানে আপনাকে স্পর্শ করতে বা আপনাকে কাছে পাওয়ার জন্য আসিনি তাহলে নিশ্চয়ই কোনো কথা শোনাতে এসেছেন আপনি অবশ্যই যখন আমি সেটা করি তখন আমার সত্যি খুবই ভালো লাগে কিন্তু আমি প্রয়োজনীয় কথা বলতেই এখানে এসেছি যেহেতু আমি একজন সাহেনশা তাই আমার মনে হয় না যে আমার কারোর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত আর না আমি কোনোদিন কারোর কাছে ক্ষমা চেয়েছি কিন্তু আজকে একটা বিষয় নিয়ে আমার সত্যি অনুশোচনা হচ্ছে আমি এতদিন আপনাকে সন্দেহ করেছি আর আপনাকে আমি অপরাধীও ভেবেছি আমি ভুল করেছি এবার সেই ভুল আমি শোধরাতে চাই আসল অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে শুধু এটুকুই বলতে এসেছেন আপনি না আমি শাহেনশা কারোর কাছে কিছু চাওয়ার আগে আমি যদি তাকে কিছু না দিই তাহলে সেটা আমার অপমান হবে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছি আপনার কাছে এখন দুটো পথ আছে আপনি অনেকবার এটা স্বীকার করেছেন যে আপনি আমাকে অসম্ভব ঘৃণা করেন আপনার এখানে খুবই অসুবিধে হয় আপনি আমার মুখও দেখতে চান না আপনার অভিযোগ আপনাকে আমি এখানে বন্দি করে রেখেছি আপনার আমেরের থেকে দূরে আপনার বাড়ির থেকে দূরে সেজন্য আমি আপনাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি আর আমার সিদ্ধান্ত শোনার পর আপনি সবকিছুর থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন তারপর আপনি আপনার বাড়ি আমেরে ফিরতে পারবেন আপনি আমার থেকে আর এইখান থেকে একেবারে মুক্তি পেয়ে যাবেন তালাকের নিয়ম অনুযায়ী একজন বিবি তার শহরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন যদি তার শহর রাজি থাকেন আর আমি আপনাকে সেই সম্মতি দিচ্ছি এরপর আমি আপনাকে সসম্মানে আপনার আমেরে পৌঁছে দেব আর সবাইকে আমি এটাও জানাব যে আজ পর্যন্ত আপনি যেমনভাবে এসেছিলেন তেমনই আছেন আমি আপনাকে স্পর্শ করিনি আমি জানি যে এর পর হয়তো আপনাকে সারা জীবন একা থাকতে হবে 
কিন্তু যাকে আপনি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন তার সঙ্গে থাকার চেয়ে একা থাকা অনেক ভালো এখন আপনার কাছে দুটো পথ রয়েছে হয় আপনি আমেরে ফিরে যান না হলে এখানেই থাকুন শাহেনশার বেগাম হয়ে সবুজ রং আমার খুবই প্রিয় রং আপনি এটাই পরে থাকুন কখনোই <laughs> 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 আমার ভাগ্য আমার পরিহাস করল মতি আরো একবার সহিংসা আমাকে নিয়ে খেলা করলেন আমি নির্দোষ হওয়ার জন্য আমাকে পুরস্কার দিয়ে গেলেন আমার সামনে দুটো পথ খুলে রাখলেন উনি যার মধ্যে একটা আমায় বাঁচতে হবে হয় আমি আমের ফিরে যাব কারণ উনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন আমাকে একা ফিরে যেতে হবে আর না হলে আমি এখানেই আগ্রাতেই থাকব সেই মানুষটার সাথে যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি জানি না আমার ভাগ্য আমার কাছে কি চায় দয়া করুন আমি যেন সঠিক বিচার করতে পারি আমার সন্তানকে যে হত্যা করেছে তাকে আমি শনাক্ত করতে পেরেছি কিন্তু আমি হত্যাকারীকে একটা সুযোগ দেব সে যেন সবার সামনে এসে নিজের অপরাধ স্বীকার করে কারণ মৃত্যুদণ্ড তো তার হবেই কিন্তু তার অপরাধ সে নিজের মুখে স্বীকার করলে তার মৃত্যু কম কষ্টদায়ক হবে আমি চাই যে অপরাধী সবার সামনে আসুক
समय शेष हो गए से खनी के तो सामने आसते ही जदि से निजे इच्छे आसे तो भलो नवर सामने तरह नाम घोषणा करब और हमार हुकुम पालन ना कर मृत्यु के अनेक कष्टदायक कर तुले और अभी बुझते पे जे हमार खुबी काछर क्यों ये जघन्य अपराध कर सेपराधी से आपनी रागे कारोर चोखे देखी अपनी अपराध क्यों कर क्षमा दिन के क्षमा कर दिन शास्ति दिले दिन संगे कि आदम खान और ना जालानुद्दीन तरह बड़ अम्मिर संगे एम कि करुराधी के क्षमा करबना बड़ अम्मी के खाने नहीं एसो अबाक हबें पड़े रही शुद्ध तरह चेहर संगे बड़ अम्मिर मिल रही बड़ अम्मी हृदय संगे नी स्वप्ने बड़ अम्मी के सन्देह करते कि जो जोधा बेगम बड़ अम्मी के सन्देह कर सह्य करते किन्तु तरह मन एक प्रश्न उठल क्यों क्यों जोधा बेगम बड़ अम्मिर बिुदे ए रखम मिथ्ये बोलें ओना के दोषारोप कर सीनार्षी रहीमर संगे कथा और सत्य द्विधाय पड़े निश्चित छम छोट्ट रहीम हमें मिथ्ये बोलना क्योंकि जानतम जो बड़ अम्मी को दिन संगे ए रखम करबें ना से हीजे ए विषय नहीं बड़ अम्मिर संगे आलोचना कर सिद्धान नहीं और जा चेल ए विषय नहीं निजे तदंत करते ही गुप्त दर्जा दिए बड़ अम्मिर का धोआ कथा आस अम्मी सब की कर तक ही सन्देह हो हमार मन हो दिन बड़ अम्मी होते ठीक तरह पर दिन ही एक उपाय खुजे बेर कर आलोचना करार जो बड़ अम्मी के का डेके जलाल एक विशेष अफगानी तमक आज के ही इसे एक बार सेवन कर जलाल एक समय हुकर शख छ बेगम बसि कंतु जो असुस्थ पड़ल हुकुर शखी ऐड़े दिए हुकुर आनी 
তাহলে কাশতে কাশতে জীবন আমার বেরিয়ে যাবে সেই জন্য আমাকে ক্ষমা করুন তারপর যখন জানতে পারলাম যে আমার বড় আমি অসুস্থতার কারণে তামাক সেবন করতে পারেন না তখন আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে সেদিন ওখানে ছিল সে অন্য কেউ কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তদন্ত চালিয়ে যাই আরো দুদিন ধরে আমার বড় আম্মিকে লিখতে দেখে আমি আরো অবাক হয়ে যাই কারণ আমার বড় আম্মি শুধু দুটো ভাষা জানেন উর্দু আর আরবি কারণ এই মহিলা যেটা লিখছিল সেটা না ছিল উর্দু আর না আরবি কারণ ও বা দিক থেকে ডান দিকে লিখছিল তখন আমি নিশ্চিত হই যে এই মহিলা আমার বড় আম্মি হতেই পারেন না বড় আম্মি আপনি তো ভালো করে জানেন যে আমার ফপি অনেক তথ্য সংগ্রহ করছেন আমার আব্বা যান শাহেন শাহ হুমায়ুনের ব্যাপারে আর ওনার সম্পর্কে উনি একটা পুস্তক লিখতে চলেছেন হ্যাঁ জানি আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছে এই বিষয়ে কিছু বলার জন্য বলুন কি সাহায্য করতে পারি আমি আপনি তো জানেন যে কিভাবে আমার নিজের চাচা কামরান আমাকে কেল্লায় গোলার সামনে রেখে এসেছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ কিভাবে ভুলতে পারি আমি সেই দিন আর আপনার হয়তো মনে আছে যে কিভাবে আমার আম্মি চান হামিদা বানু এই গোলার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই জালালকে বাঁচিয়েছিলেন খুবই সাহসিকতার কাজ করেছিলেন মালিকা আজম সময় মতো না পৌঁছলে কি হতো খুদাই জানতেন হয়তো আমি আপনাকে হারিয়ে ফেলতাম হম কিন্তু সত্যি এটাই ছিল যে হামিদা বানু আম্মি আমাকে বাঁচাননি বড় আম্মি নিজে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন আর আমার সন্দেহ সঠিক প্রমাণিত হয় আর তারপর আমি এটা হুকুম দিই যে আমার আব্বা যান শাহেন শাহ হুমায়ুনের ব্যাপারে সমস্ত তথ্য আর সমস্ত কাহিনী আমার সামনে নিয়ে আসা হোক এটা ভেবে যে হয়তো উনি আমায় সাহায্য করতে পারবেন আর উনি সাহায্য করলেন আপনি আমার আব্বু যান শাহেন শাহ হুমায়ুনের সময়ের আপনার কাছে আমি এটা জানতে চাই যে কেউ কি একই রকম দেখতে একই রূপ ধারণ করতে পারে অবশ্যই এরকম বহুরূপী অনেকেই আছেন যারা অন্যের রূপ ধারণ করতে পারেন আপনার নিজেরই আব্বা হুজুর বাদশাহ হুমায়ুনের মৃত্যুর পর সতেরো দিন ধরে মোল্লা বেকাশিকে ওনার মতো সাজিয়ে ওনার জায়গায় রাখা হয়েছিল যাতে কোনো শত্রু আক্রমণ না করতে পারে আচ্ছা সব কি কোথাও লেখা রয়েছে শাহেন শাহ আপনি আমির হামজার কথা শোনেননি আমির হামজা সাহেব নিজে কারো রূপ অনুকরণ করতে অভিজ্ঞ ছিলেন আপনার পুস্তক ভাণ্ডার থেকে এই সব তথ্যগুলোই এনেছি সেই সময় এইসবের খুবই ব্যবহার করা হতো শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য শাহেন শাহ আর উজির এইরকম বহুরূপীদের ব্যবহার করতেন তখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি যে আমার সামনে বড় আমি সেজে রয়েছে আর যাকে রহিম কেশরের মধ্যে ধুতরা রস মেশাতে দেখেছিল সে বড় আমি নন সে একজন বহুরূপী আর সেটাই প্রমাণ করার জন্য ওকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম বড় আমি আমি অনেকদিন ধরে আপনার হাতের ঝাল খাবার খাইনি আজ আমার হৃদয় চাইছে আর খুব ইচ্ছেও করছে আপনি আমার জন্য খাবার তৈরি করুন শুধু এইটুকুই আমি এক্ষুনি আপনার জন্য কোনো মশলাদার খাবার বানিয়ে আনছি ঝাল দিয়ে বানিয়ে আনছি আমার বড় আম্মির মতো রূপ তো ধারণ করে ফেলেছিল কিন্তু আমার বুদ্ধির কাছে ওকে হার মানতেই হলো ও জানতই না যে আমি ঝাল খাবার পছন্দ করি না এতে আমি আরো নিশ্চিত হয়ে যাই যে এই হলো আসল অপরাধী আর ও যেন এই মহল থেকে বেরোতে না পারে সেই জন্য আমি আরো কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করি আর আজ রাতে আমি এখানে সবাইকে উপস্থিত হতে বলেছিলাম আর তারপরে আমি বড় আম্মির কাছে গিয়েছিলাম ওনাকে এই সমস্ত বিষয় জানানোর জন্য উনি যেটা বিশ্বাসই করতে পারেননি যে ওনার রূপ ধারণ করে কেউ এত বড় অপরাধ করেছে হায় আল্লাহ বিশ্বাসই করতে পারছি না কেউ এই মহলে আমার রূপ নিয়ে এত বড় অপরাধ করেছে আপনি চিন্তা করবেন না বড় আম্মি মির থেকে সত্যের কাছে হার স্বীকার করতেই হয় আমি তাকে ধরে ফেলেছি যে এই অপরাধ করেছে আর আমি তাকে খুব তাড়াতাড়ি শাস্তি দেব আমি তোমার শিরচ্ছেদ করার আগে আমি এটা জানতে চাই যে তুমি কেন কেন আমার বড় আম্মি রূপ ধারণ করেছিলে আর কেন কেন তুমি আমার হবু সন্তানকে হত্যা করেছ 